இந்தியா ஐரோப்பிய யூனியன் இடையேயான பதினைந்தாவது பொருளாதார ஒத்துழைப்பு மாநாடு நாளை நடைபெறுகிறது கொரோனா தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளால் இந்த மாநாடு காணொலி காட்சி மூலம் நடத்தப்படுகிறது பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் ஐரோப்பிய கவுன்சில் தலைவர் சார்லஸ் மைக்கேல் மற்றும் ஐரோப்பிய ஆணையத்தின் தலைவர் உர்ஜுலா ஓன்டர் லைன் ஆகியோர் இந்த காணொலி மாநாட்டில் பங்கேற்கின்றனர் கொரோனா தொற்றால் உலகளாவிய வர்த்தகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள தாக்கம் மக்கள் போக்குவரத்தில் ஏற்பட்டுள்ள தடை கொரோனா தொற்று ஏற்படுத்தியுள்ள பாதிப்புகள் குறித்து இந்த மாநாட்டில் முக்கியமாக விவாதிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்திய ஐரோப்பிய நாடுகள் இடையேயான நல்லுறவு வர்த்தகம் முதலீடுகள் மற்றும் பொருளாதார ஊக்குவிப்பு திட்டங்கள் ஆகியவை குறித்தும் இரு நாட்டு தலைவர்களும் ஆலோசனை நடத்துகிறார்கள் இந்தியாவுடன் இணைந்து உலகளாவிய அளவில் பல்வேறு துறைகளில் செயலாற்ற ஐரோப்பிய யூனியன் நாடுகள் விருப்பம் தெரிவித்துள்ள நிலையில் இந்த மாநாடு நடைபெறவுள்ளது குறிப்பாக ஐரோப்பிய கவுன்சிலுக்கும் ஐரோப்பிய ஆணையத்திற்கும் புதிய தலைவர்கள் பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில் இந்த ஒத்துழைப்பு மாநாடு நடைபெற இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது பிரதமரின் பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டம் மற்றும் சுகாதார பணியாளர்களுக்கான காப்பீட்டுத் திட்டம் குறித்து மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நேற்று ஆய்வு மேற்கொண்டார் தில்லியில் காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெற்ற இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் நிதியமைச்சக செயலாளர் தேவாஷிஸ் பாண்டா வேளாண் கூட்டுறவு மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துறை செயலாளர் சஞ்சய் அகர்வால் பிரதமரின் பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டத்தை செயல்படுத்தும் பொது காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் வர்த்தக வங்கிகளின் உயரதிகாரிகள் இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு கரீஃப் பருவம் முதல் பிரதமரின் பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டம் கடந்து வந்த பாதை எதிர்கொண்டு வரும் சவால்கள் மற்றும் தற்போதைய கரீஃப் பருவத்தில் இந்த திட்டத்தின் செயலாக்கம் குறித்து அப்போது விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது இந்த திட்டத்தில் மாற்றி அமைக்கப்பட்ட செயலாக்கங்கள் குறித்து வேளாண் துறை சார்பில் நிதியமைச்சரிடம் அதிகாரிகள் எடுத்துரைத்தனர் இதேபோல் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிராக போராடும் சுகாதார பணியாளர்களுக்கான காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் செயலாக்கம் குறித்தும் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நேற்று ஆய்வு மேற்கொண்டார் வாரிசுதாரர்களுக்கு வெகு விரைவில் பயன் கிடைக்கும் வகையில் காப்பீட்டுத் தொகை வழங்குவதன் அவசியம் குறித்து அப்போது நிதியமைச்சர் அதிகாரிகளுக்கு எடுத்துரைத்தார் பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம்